Iată ne ajuns și în Franța, tocmai pe coasta de Azur. Am venit până aici pentru a pune mâna pe Culinan. Nu, nu cel mai mare diamant neșlefuit descoperit vreodată pe pământ. Ceva foarte bine pus la punct. Primul SUV Rolls-Royce. Înainte să vă oripilați că Rolls-Royce a scos un SUV, Omen, oh, om, ba deja, Fromage. cum e posibil așa ceva? Omlet, oui. Aș vrea să vă aduc la cunoștință trei lucruri. În primul rând, la începutul secolului, când Rolls-Royce construia aceleași mașini mai mult ca perfecte cum face și acum, nu prea existau drumuri, surpriză. E, deci, în principiu, ele mergeau off-road. În al doilea rând, în 1907, un businessman englez a mers de la Bombay vreo 620 de mile până la un alt oraș în off-road cu un Rolls-Royce Silver Ghost, fără ca mașina să se strice. Și mai târziu un pic, Lawrence of Arabia, când purta el războaie prin peninsula Sinai, ce credeți? Mergea tot cu Rolls-Royce și a spus că în deșert un Rolls-Royce este mai șmecher decât orice rubin. Păi și noi, unde vedem pe coasta de Azur cât de șmecher e culinan? O să-ți explic imediat. Toată lumea spune că se marchează o premieră cu mașina asta. Domnule, primul SUV construit de Rolls-Royce. Dar mie mi se pare că se marchează și alte două premiere. În primul rând că este primul Rolls-Royce în care nu trebuie să dai explicații de ce ești la volan, că doar e un SUV. Și în al doilea rând, este primul Rolls-Royce în care trebuie să dai explicații despre cum arată. Cum adică? Păi uite și tu cum arată din față. Se pare că e frumos? Grila imensă de pe Culinan, polișată manual în oțel inoxidabil, este mai mică decât la Phantom. Pentru că Phantom trebuie să rămână supremul Rolls. Dar Spirit of Ecstasy stă mai sus cu câțiva centimetri la Culinan pentru că nu e așa Totuși, mașina asta este SUV. Farurile și gurile de ventilație sunt integrate foarte adânc, iar ledurile de zi sunt desenate în forma unor sprâncene încruntate. Aparent, toată fața mașinii ar trebui să amintească de un războinic saxon. Un războinic saxon gigantic, poate. Capota este masivă, jantele uriașe de 22 de inci se pierd bine în profilul înalt, iar plafonul începe să se lase rapid spre spate pentru a desena apoi vizual un D absolut britanic, compartimentul pentru bagaj. În spate, culinan este atât de simplu încât nimic nu deranjează. Liniile curg ca la un Rolls-Royce adevărat, fără efort. Acum hai să vă povestesc câteva lucruri despre profilul acestei mașini, mai ales legat de uși. Ușile au în partea lor de jos această bandă cromată, care în principiu separă Partea de culinan care se va murdări în off-road de partea care va rămâne curată. Ai înțeles? La fel, tot legat de uși, trebuie să știți, deschide te rog, că ele au aici o parte coborâtă care se duce sub praguri. Astfel încât în momentul în care tu cobori din mașină, uite, atenție bratu, să nu te murdărești pe pantaloni. Înțelegi? Pragul pur și simplu rămâne curat. Încă ceva despre uși. Au un senzor pe care dacă apeși, pur și simplu ușa se închide electric. Magie, mă băiatul! Ai uitat ceva de uși! Dacă plouă, ce faci? Bă, nu mă lovi! Dacă mergi la meci și iese bătaie, ce faci? Și încă ceva. Să nu-mi închizi tu ușa, da? Tu nu-mi umbli la ușa mie, că eu am Rolls Royce. Nu umbli la ușa. Vezi de treabă. Da? Ah. Ah. Auzi, mă, de aici dacă vrea să intre cineva între noi? Dacă vrea să intre cineva între noi, configurezi altfel culinan. Ah. Îl iei cu o banchetă clasic. Dar dacă vrei să fii un adevărat posesor de Rolls-Royce, trebuie să păstrezi ideea mașinii în trei volume. Compartimentul motor, compartimentul pentru pasageri și portbagajul. Dacă îți comanzi aceste scaune individuale spate, ai măsuțe, monitoare, reglaje, tot ce vrei tu, plus partition glass. 
Uh-huh. Un geam aici care delimitează compartimentul pasagerilor între el și parbriz și pentru bagaje ai acolo locul ăla numit bagaj. Am înțeles. Și dacă pui banchetă, poți să o rabatezi, nu? Ca să-ți cari chestii? Da, să cari chestii. Bun, deci practic... Mie mi se pare că umbrela aia nu își face din mașina asta un Rolls Royce. Faptul că s-au gândit să-ți acopere pragurile cu ușile, mi se pare că da, asta înseamnă că e un Rolls Royce. Faptul că au păstrat aici, în spate, scaune individuale, mi se pare că da, face din mașina asta un Rolls Royce. Faptul că aici am un frigider, cu niște pahare design special de la Rolls Royce. Mi se pare că da. Și asta înseamnă că este un Rolls Royce. Și încă un motiv pentru care acest SUV este un Rolls Royce adevărat. Covorașele lui sunt făcute din această mochetă care le excită foarte tare pe bratu și în care poți să-ți afunzi degetele, pur și simplu. Ele vin standard pe culinan. Dacă vrei de cauciuc, poți să-ți iei de cauciuc. Opțional. Într-un final, ne-am suit și la volan. Ești pregătit, prietene, să mergem cu aproape 3 tone și 50 de metri lățime pe cele mai înguste drumuri de pe lângă coasta de Azur? Mie nu-mi plac locurile strâmte. Nu-ți plac locurile strâmte? Nu, nu. permite să spun că acum două săptămâni, când am mers cu o mașină englezească de 725 de cai, da. nu mi-a fost așa frică așa cum îmi este în altă mașină englezească. De 571 de cai. Motorul V12 de pe culina te transportă cu atâta naturalețe, fără efort, încât nici nu-ți vine să verifici dacă are toți caii sub capotă, pentru că valoarea de cuplu este omniprezentă. Roțile trebuie să gestioneze 850 de Nm. Parapet în stânga, pietre periculoase în dreapta și șosele făcute pentru... Pe jos 208. Da. <laughs> Lasă că ți ție frică, să analizăm corect mașina asta, ca da. niște profesioniști auto. Te rog frumos, da? Da. Ce observi primul lucru când te sui în mașină și începe să ruleze? Confort absolut. Spune tu dacă ai mai simțit în vreo mașină asemenea confort absolut. În afară de Phantom. Păi vezi, de ce să nu-ți iei Phantom? Exact. Asta încercăm să analizăm noi aici, dacă acest culinan este un Rolls Royce adevărat sau nu. Hai să luăm pe rând. Hai. La suspensie. Este Rolls Royce adevărat? Este. Dar, din păcate, adaugă peste confort și un sentiment de frică. Pentru că ești înalt, <laughs> înțelegi? Și ți-e... O, oh, stai, stai. Și ți-e frică să iei viraje. Mamă, ce act de păr strâns. Doamne. Bun. Deci este un Rolls Royce la suspensie, dar nu este un Rolls Royce pentru că ți-e frică să mergi cu ea, nu? Ți-e frică să mergi cu ea tare. Ceva îmi spune că această mașină este pentru upgrade de la Ghost, mai degrabă decât pentru downgrade de la Culina. Acum depinde de care parte a lumii ești. Pentru că dacă tu ești un român cu super mulți bani sau de ești de pe undeva de prin Balcan și ai foarte mulți bani și ai așa un sentiment de nu prea ți vine să-ți conduci phantom și atunci ți iei Culina, vezi? Tu nu arăți ciudat așa, nu arăți a șofer aici lângă mine. Mie mi se pare că dacă ești un român cu foarte mulți bani sau pur și simplu un sud-est european, <laughs> înțelegi, uh, mi se pare că pur și simplu te doare undeva dacă zice lumea de tine că ești țăran, că îți conduci Phantom. <laughs> Dar totuși, în poziția asta înaltă așa, ai mai stat tu vreodată într-un Rolls Royce? Mi se pare că sunt foarte înalt aici, văd toată capota, pur și simplu văd toată capota. Și suprafețele vitrate sunt extrem de mari, astfel încât în mașina asta să nu, să nu fii claustrofob, să ai o poziție... Bă, ce faci? Bă, 
Bă, ce e la mă, whisky? Paolo, e energizant? Bă, cât de țăran ești. Bă, ai pahare, mă. Ai pahare acolo în cotiera din spate, mă, băiatule. Desenate de oamenii de la departamentul de design oh, Rolls Royce. Oh, da. oh. Bei din sticlă, așa, ca ultimul sud-est european. Jur să mor eu. Bă, vezi, mă, să nu dai pe aici. Oh. Mai de fapt, lasă, că poți să dai, că am înțeles că finisajul ăsta din lemn mat, așa, are un lac peste el care îi permite să fie protejat dacă vreun sud-est european dă whisky pe el. Hai de mine, mă faci de râs, bă, în rolul ah. Pentru că suspensia face milioane de calcule pe secundă, astfel încât să îți ofere ție confortul absolut. Când te aud vorbind din mapa de presă, chiar îmi doresc să fi fost whisky aici. Și eu nu beau. <laughs> Volanul acestei mașini este mai mic decât la Phantom și un pic mai gros. Semn că acești clienți care o cumpără ar trebui să stea fix aici unde stau eu, la volan. Interiorul este... Interiorul. Excelent desenat, superb, superb desenat, cu materiale de cea mai bună calitate. Nu există, sunt peste premium. După o vreme m-am plictisit până și eu să explic chestii lui Bratu. Așa că am căutat o bucată de drum pe care am putut duce acul de Power Reserve la zero. După care ne-am oprit să ne tragem sufletul. De ce Rolls Royce? Este. Așa cum Franța rămâne Franța, orice ar fi, exact. Așa orice mașină ar construi oamenii ăștia, e un rol să Da. Am uitat să ți arăt ceva. Ce? Atenție. La porbagaj. S-a deschis prima bucată, o deschis și pe a doua. Fii atent ce am găsit aici. Două brioșe. Ține puțin. Că nu le mănânci pe marginea drumului. Atenție! Butonul magic scoate de sub podeaua porbagajului aceste două scaune oh. minunate! Așa, dragă! Te-ai suit aici pe Observation Deck, consideră că ești prietena mea, ia patiseria și mănânc-o. Patiserie din Franța, pe coasta de azi.